serpentes gigantes, espreitando na sombra, são predadoras perfeitas. Incríveis, elas aparecem apenas em lampejos aterrorizantes. Fotos de engolidas enormes, vídeos de invasões de casas e boatos na internet surgindo sobre serpentes devoradoras de homens. Novas pistas estão finalmente desvendando o mistério desses répteis gigantes, separando fatos de ficção. Seu tamanho máximo, constrição, mordida e apetite. Não fuja. Puxa, 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 puxa. Encarem o medo. Enquanto revelamos o verdadeiro poder da serpente gigante. Serpentes gigantes. Elas são os répteis dos nossos pesadelos. Mestres da mordida, constrição e deglutição. Sem membros, essas serpentes são predadores mortais. Como conseguem? Não sabemos muito além dos fatos básicos. Sabemos que chegam a ter mais de 9 metros, podem pesar 130 quilos e têm sangue frio. Elas espreitam na água, rastejam pela cidade e chegam até a atacar de cima. A internet está cheia de imagens que pintam um quadro pavoroso com serpentes gigantes devorando presas imensas, até mesmo pessoas. Sabemos que elas sempre tiveram essas dimensões. E que algumas mega cidades estão invadindo seu território. Não há escolha. Está na hora de colocarmos as mãos das serpentes gigantes a fim de explicar como agem e descobrir do que são capazes. As respostas vêm das duas maiores serpentes da Terra. A Pitum reticulada e a Sucuri. As Pitons reticuladas são as serpentes mais longas do mundo, chegando a ter 10 metros de comprimento. As sucuris são as maiores e mais pesadas serpentes do planeta, atingindo mais de 130 quilos. Essas gigantes patrulham os pântanos da América do Sul e comem animais de 50 quilos ou mais. As sucuris localizam suas presas com sensores infravermelhos localizados na extremidade de sua cabeça. A sua pele é repleta de terminações nervosas tão sensíveis quanto pontas de dedos humanos e capta vibrações. Uma língua bífida traz substâncias químicas para dentro da boca, que são analisadas para determinar o seu caminho. E quando o alvo está próximo, a serpente está pronta para atacar. Essa história de ataque não é de faz de conta. Ela realmente aconteceu com a cientista venezuelana Maria Munhoz. O seu ataque é objeto de estudo para descobrirmos o que atrai esses predadores. Naquele dia, Maria estava rádio rastreando uma sucuri em particular. Uma enorme fêmea que ela chama de Lena. Era como um outro dia qualquer. Ele estava procurando por uma das minhas sucuris que tinha um radiotransmissor. Mas Maria não sabia que Lena também a estava rastreando. Quando o sinal de Lena fica mais alto, Maria para para registrar a profundidade e a temperatura da água. Alguns segundos depois, vi algo grande, gigantesco, emergindo da água e abrindo a boca desse tamanho. Maria sai correndo, tentando escapar. 
mas a Sucuri não desiste dela. Dentro de segundos, a serpente a alcança. Contraindo milhares de músculos, a cobra se ergue quase a um metro e vinte da água, pairando bem à sua frente. Isso foi... Percebi naquele momento que não era mais uma cientista. Estava prestes a me tornar a próxima refeição de uma sucuri gigante. Maria teme por sua vida. A sucuri abre sua boca a quase 180 graus, revelando um dos segredos de design de uma serpente gigante. Dentro do crânio, um osso minúsculo chamado quadrado dá muita elasticidade à boca com dois pontos de articulação. A mandíbula humana tem apenas um ponto de articulação. Se nossas bocas fossem como as das cobras, abririam-se em um ângulo inacreditável. Antes de a sucuri poder atacar, Maria escapa. É uma sensação de terror, de horror. A única coisa que se pode fazer é tentar fugir para evitar a mordida. Maria conhecia essa cobra. Ela já a havia rastreado diversas vezes, mas de alguma forma, essa criatura de 6 metros e quase 90 quilos conseguiu chegar até ela sem ser percebida. As serpentes gigantes foram projetadas para serem silenciosas. O segredo, seu incrível design tubular. O corpo de uma serpente gigante não poderia ser mais diferente do nosso. Imaginem o corpo humano se esticando mais de quatro vezes o seu comprimento normal e sem membros. Essa é uma serpente gigante. Dentro desse cilindro enorme, o corpo humano tem de acrescentar quase 300 vértebras e 600 costelas para suportar seu peso. As serpentes gigantes não têm externo. Os órgãos se alinham da cabeça à cauda e o estômago se expande para digerir presas grandes. Os 700 músculos humanos tornam-se 10 mil feixes que impulsionam essa estrutura gigante. Esse enorme tubo de músculos e ossos foi perfeitamente projetado para atacar e espremer presas. E é por isso que Maria está de volta aos pântanos da Venezuela. É aqui que podemos revelar outra faceta do design de uma serpente gigante, a constrição. As maiores cobras do mundo, medindo de 6 a 10 metros, são todas constritoras e podem matar suas presas com um aperto esmagador. As maiores cobras peçonhentas, como essa cobra-rei, chegam no máximo à metade do tamanho dessas gigantes. Mas enquanto muitas cobras peçonhentas foram intensivamente estudadas, há muito mais a se aprender sobre a serpente. Maria se une ao biólogo Dr. Brad Moon, um perito em serpentes constritoras. Um dos motivos de saber-se tão pouco a respeito das serpentes gigantes é que elas são mestres do disfarce. Até mesmo sucuris de 9 metros desaparecem facilmente nesses pães. A vegetação densa é como fazer uma perigosa brincadeira de esconde-esconde. Uma dessas plantas pode estar ocultando uma gigante. E quando a terra se move... Olha, está se movendo. Você sabe que encontrou algo. Viu alguma coisa? Sim, olhem. Uhum, olhem, cuidado, cuidado. Opa! Cuidado. Bem, vamos pegar por aqui. Certo. Vai. Puxa. É fácil para mim. Não, não, não mais. Opa! Ai. Epa, menino. Não, 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 não. Essa sucuri tem quase 6 metros de comprimento e pesa mais de 50 quilos. Pesada? É simplesmente enorme. Uau! Que legal! Cuidado! Ai, ai, ai. 
Cuidado, Maria, cuidado. Vai agarrá-la pela cabeça. Assim. Certo, cuidado. Está tudo bem, certo? Ela é muito forte, muito Incrível. forte. De perto, o arsenal de armas sensoriais de uma serpente gigante se revela. Seus olhos são minúsculos, mas a sua localização dá a sucuri uma vantagem única. Com os olhos na parte superior da cabeça, elas podem ver por cima, podem enxergar o que está à frente e o que está atrás. Elas têm quase 360 graus de visão. Isso é ótimo para uma serpente como a sucuri que se esconde na água, pois ela pode enxergar o céu. As sucuris são predadores de emboscar. Elas esperam com um pedaço da cabeça fora da água. Certo. E quando o animal passa, elas saltam e o agarram. Isso é uma sucuri respirando. Toda serpente gigante tem um pulmão enorme. O pulmão pode ter 3 metros e meio de comprimento. Esse é outro segredo do sucesso dessas cobras. Esse tanque de ar gigante permite que a sucuri prenda a respiração por mais de uma hora, enquanto está se escondendo, nadando ou procurando por presas. Mas na boca da sucuri está o que talvez seja mais terrível de suas armas. Por baixo dessas membranas há cerca de 100 dentes afiadíssimos. Maria teve muita sorte de escapar da mordida de uma serpente gigante. Seus dentes foram projetados para prenderem-se e não soltar. Uma filmagem verdadeira de um ataque de sucuri revela o poder oculto das mandíbulas de uma serpente gigante. Para imobilizar a sucuri e permitir que o policial liberte a sua mão da boca da serpente. Ela não para de se contorcer. Essa filmagem brasileira é uma rara oportunidade de se observar a mecânica de uma serpente gigante. Mas os dentes afiadíssimos e as mandíbulas poderosas são apenas o começo. Depois disso, vem o aperto. Serpentes gigantes, crocodilos, leões e tubarões brancos abatem presas gigantes. Mas apenas as super serpentes esmagam suas vítimas até a morte e as engolem inteiras. Como um réptil de 9 metros e desprovido de membros consegue essa façanha? Outro segredo se esconde dentro dessa boca. Um conjunto de dentes extras. A mandíbula superior de uma serpente gigante tem quatro fileiras de dentes. Duas fileiras externas como as nossas e duas internas, que são o segredo da deglutição dessas cobras. Essa foto de uma piton que morreu em uma cerca elétrica revela essas fileiras de dentes internas com detalhes assustadores. Chamados de dentes pterigoides, eles fazem um trabalho que nenhum outro tipo de dente pode fazer. A serpente gigante não pode trazer as presas até a sua boca. Ela leva a sua boca até a comida, cobrindo-a com ela. E faz isso com seus dentes. À medida que a serpente consome a presa, essas fileiras internas de dentes movem-se sozinhas sobre a vítima. O crânio balança para a frente e para trás. Os dentes internos mordem a presa e puxam a cabeça da cobra para a frente. Essa incrível marcha da morte repete-se mais de 100 vezes durante uma deglutição. Mas antes que a cobra possa comer, ela precisa matar. Outra maravilha de engenharia esconde-se nas espirais mortais dessas serpentes. Ela é pesada. Ninguém jamais mediu a força de constrição de uma serpente de 6 metros. Até agora. 
Essa sucuria está sendo colocada em um laboratório de campo, especialmente projetado e do qual ela não pode escapar. Para matar a presa, com que força uma serpente de 6 a 9 metros a aperta? Certo. Este sensor está pronto. Ele deve ser fixado no animal. A capivara é o maior roedor do mundo, chegando a pesar 80 quilos. Centenas de milhares desses animais vivem nas áreas alagadas da América do Sul. Ela é uma presa regular de sucuris e do homem. Habitantes locais oferecem uma delas para o estudo. Se a sucuri atacar e apertar a capivara, esses balões negros transmitirão os primeiros dados sobre a força de constrição de uma serpente gigante. Experimentos de laboratório provam que até mesmo pequenas serpentes constritoras possuem uma força incrível até 3.6 quilos por 2 centímetros e meio quadrados. O quão forte é isso? Imagine um quadrado de 2 centímetros e meio, um bloco de 3.6 quilos sobre o seu peito. Agora multipliquem isso por 100 blocos para se ter uma ideia da pressão que uma serpente enrolada sobre o seu corpo exerceria. São 360 quilos, o peso de uma motocicleta pressionando sua caixa toráxica. As serpentes gigantes possuem ainda mais força. Talvez exercendo uma pressão de mais de uma tonelada. A serpente provavelmente vai morder a cabeça, enrolar-se nela, comprimir a parte dianteira. Isso é típico de constritoras. Uma serpente gigante se alimentando é uma cena raramente filmada. Mas sem nenhum motivo aparente, a serpente recua. Em vez de matar a capivara, ela começa a brincar de esconde-esconde. Solta bolhas de ar. E parece até estar se aconchegando a sua refeição. Não imaginava que uma sucuri fizesse algo assim. Nunca vi uma cobra se esconder embaixo de uma presa. Geralmente ou ela a devora ou se afasta. Deve haver uma razão para essa sucuri não se alimentar. Serpentes gigantes de sangue frio podem passar um ano sem se alimentar. Seu metabolismo lento queima de 7 a 10 vezes menos energia que o dos seres humanos. Mamíferos de sangue quente comem com mais frequência, ingerindo combustível para manter o motor em funcionamento. Mas algumas serpentes gigantes literalmente desligam-se, encolhendo seus estômagos e intestinos entre as refeições. Essa sucuri tomou uma decisão. Ela não vai comer hoje. Mas um sítio nas proximidades tem uma outra candidata. Essa serpente gigante está alerta faminta e pronta para participar de uma experiência inédita. Um sensor é colocado na refeição escolhida, um grande pato. Se a serpente se enrolar na presa, serão conseguidos os primeiros dados sobre a força de constrição de uma serpente gigante. Ela imediatamente reconhece o cheiro do pato e começa a colocar a língua para fora. A sucuri reajusta suas mandíbulas. Ela está se preparando para atacar? A serpente se aproxima de sua presa. Pela primeira vez na história, uma serpente gigante revelará os segredos de seu aperto mortal. A serpente gigante prossegue com sua aproximação furtiva. O dispositivo de medição de força de constrição está preso às costas do pato. O uso de uma presa viva garante que a serpente utilize uma maior força de constrição. A sucuri segue em frente. A ave está paralisada. 
Uma lenda venezuelana diz que as sucuris liberam um hálito tóxico sobre suas vítimas, fazendo com que seja mais fácil matá-las. Talvez o pato esteja tentando se camuflar ou espera que se fingir de morto irá protegê-lo. Mas a sucuri não está se guiando apenas por pistas visuais. Ela está seguindo o odor e a temperatura do corpo da presa. Movendo-se ao redor da cabeça do pato, ela está se posicionando para o ataque perfeito. O destino da ave está selado. O ataque rápido como um raio pode ser analisado quadro a quadro. O primeiro quadro mostra a sucuri atacando por trás, onde sua cabeça está a salvo e suas mandíbulas podem prender a vítima. Menos de meio segundo depois, a serpente já dá a primeira volta ao redor do pato. Na marca de um segundo, a serpente gira ao redor de sua própria cabeça, enrolando-se mais na vítima. Menos de dois segundos após o ataque inicial, a serpente está apertando cada vez mais a presa. A vítima está no aperto mortal da serpente. Aos cinco segundos, ela dá uma última volta ao redor do peito do pato. E aos dez segundos, a presa não tem mais como escapar. A serpente está apertando com uma força mortal. Mas com que força exatamente? 84, 38, 79. 35 quilos. A serpente está apertando. Com muita força. A sucuri está apertando com uma força de 38 quilos por 2,5 centímetros quadrados. De longe, a maior força de constrição já medida no reino animal. 39 quilos por 2 centímetros e meio quadrados, incrível, a serpente está apertando continuamente, os músculos não param de se contrair, 40 quilos. 40 quilos por 2,5 e meio centímetros quadrados. A estimativa de Brad de uma tonelada de força está totalmente errada. Essa sucuri está apertando com uma pressão equivalente a um ônibus escolar de 4 toneladas sobre um peito humano. Ainda estamos com 39, 40. Essa cobra continua apertando como louca. Isso é incrível. Provavelmente as sucuris sejam as serpentes mais poderosas do mundo. O que está acontecendo dentro dessas voltas para gerar tanta força? Dentro dessa espiral de predador e presa, 10 mil músculos estão se flexionando, apertando e extinguindo a vida da vítima. Essa força incrível é produzida por grupos de músculos que se contraem ao mesmo tempo. Presa por essas voltas, a vítima não tem escapatória. Essas serpentes constritoras gigantes não matam a vítima por asfixia, fazendo com que o animal sufoque até a morte. Na verdade, elas matam muito mais rapidamente, comprimindo o coração e parando a circulação sanguínea. Mas pode não parar por aí. Uma constrição de 4 toneladas pode matar a presa quebrando o pescoço e os ossos. A sucuri está apertando o pato continuamente há 10 minutos. Estamos novamente com 36 quilos por 2 centímetros e meio quadrados. Isso é impressionante. A serpente continua apertando com força. Uma pessoa que estivesse levantando pesos teria de soltá-los depois de poucos minutos, mas uma sucuri pode ser capaz de apertar por 15, 20 minutos, se for preciso. Com certeza a ave já está morta a essa altura. Por que a sucuri continua a apertar? Na natureza, muitas sucuris aprenderam uma lição dolorosa. Vítimas que lutam para se soltar do aperto podem ferir e até mesmo matá-las. 
Peritos acreditam que as serpentes gigantes só parem de apertar quando tem certeza que a vítima não vai mais tentar se defender. Depois de 15 minutos, a sucuri finalmente solta a presa. O experimento da força de constrição adiciona outra arma poderosa ao arsenal da serpente Visão infravermelha. Língua que detecta substâncias químicas. Escamas sensíveis à vibração. Uma mandíbula extremamente flexível. Dentes recurvados. Quatro fileiras deles. E agora uma força de constrição de 4 toneladas. Tudo isso se combina em um tubo de músculos de 6 a 9 metros perfeitamente construído. Mas quais animais grandes devem temer essas serpentes? Cangurus, cervídeos, crocodilos, até mesmo pessoas podem ser presas. Não há limite para o que pode ser caçado e morto por essas criaturas gigantes? Uma serpente tem a resposta. A mais longa serpente do mundo. A piton reticulada da Ásia. Um ataque aterrorizante vai revelar a resposta. A incrível verdade sobre as serpentes gigantescas e presas gigantes. Kuala Lumpur, Malásia, uma cidade que não para de crescer e tem um problema cada vez maior. Uma intrusa está à solta. A piton reticulada. Os bombeiros conhecem bem essa inimiga. E qualquer encontro com ela pode ser fatal. As megacidades do sudeste asiático estão se expandindo, mas as serpentes não querem se mudar. Elas estão permanecendo nas cidades. Mais de uma dúzia de serpentes gigantes são capturadas todos os meses em Kuala Lumpur. Esses répteis resistentes espreitam em porões e becos e alimentam-se de cães, gatos e qualquer coisa que possam capturar. Os seres humanos estão além do limite do que as serpentes gigantes podem morder, apertar e deglutir. A internet mostra grandes presas engolidas por essas serpentes. Mas os seres humanos estão sendo abatidos? Essas fotos tornaram-se lenda na internet. Elas sugerem uma história horripilante. Na América do Sul, uma piton reticulada engoliu algo enorme. Um homem adulto. A maioria das pessoas considera essas fotos uma farsa. Para começar, elas não foram tiradas na América do Sul. A piton reticulada só é encontrada na Ásia. Em segundo lugar, a cavidade do corpo atrás da vítima está perfeitamente limpa. O estômago e as vísceras da cobra estão faltando. Eles deveriam poder ser vistos em uma serpente recente secada. Em terceiro lugar, segundo a história, o homem foi engolido pelos pés. Mas as serpentes gigantes geralmente engolem primeiro a cabeça das vítimas. A única conclusão parece ser que esse homem desconhecido e muito vivo entrou em uma serpente dissecada criando uma foto impressionante. Mas uma foto diferente levanta dúvidas. Desse ângulo, a história da internet poderia ser verdadeira? As costelas parecem estar na direção correta. A serpente provavelmente está posicionada para engolir o homem pela cabeça. A membrana do estômago que está faltando parece identificável e o que parece ser um braço quebrado está contorcido nas costas da vítima. Essa nova interpretação parece sustentar a ideia de uma serpente devoradora de homens. Mas não há como isso ser confirmado. Não sabemos quem é a vítima ou quando e onde o incidente supostamente ocorreu. A 
apenas uma história sobre uma serpente devoradora de homens é incontestável. O agricultor Yi Chung Wan percorre um caminho através da mata na zona rural da Malásia. Não há testemunhas oculares do que acontece em seguida, mas evidências forenses apontam em uma única direção. Quan caminha através da mata quando ou o seu cheiro, ou as vibrações de seus passos, ou o calor de seu corpo, chamam a atenção de uma piton reticulada de cerca de 7 metros. Juan assustou a serpente causando um ataque defensivo? Ou a Piton perseguiu Juan considerando-o uma possível refeição? Evidências no local do ataque sugerem que a serpente gigante atacou Juan com toda a força. Juan caiu, incapaz de mover-se. A serpente enrolou-se no seu peito e pescoço. Com a vítima morta, a Piton soltou a perna de Juan e começou a se mover em direção à sua cabeça para deglutí lo Até que o destino de Juan mudou. Essa é a evidência fotográfica de uma serpente devoradora de humanos. O sargento da polícia, Abu Sama, foi quem tirou a foto. Ele estava procurando por Juan quando encontrou o corpo. A Piton tentou fugir e Sama matou-a a tiros. Mas Sama conta que a serpente estava tentando engolir Juan e fazia um barulho estranho. A cobra estava engolindo a vítima. Ela fazia um som que parecia um ronco. Era assim. Se o sargento Sama não tivesse chegado, a serpente teria concluído sua tarefa repugnante? Uma serpente que perseguisse uma presa humana teria de ter 4 metros e meio ou mais. Pitons reticuladas de 9 metros são as serpentes mais longas da terra. As sucuris são mais grossas e mais pesadas. As duas espécies são grandes nadadoras. As pitons são ótimas escaladoras de árvores. São capazes de subirem até a copa e descerem até o solo da floresta, executando um ataque mortal. Uma serpente que ataca presas gigantes tem de ser destemida. A piton reticulada é altamente agressiva. Para capturar uma é necessário uma equipe de apanhadores de serpentes experientes. O cientista David Williams e uma equipe de sete homens do zoológico Negara da Malásia estão tentando capturar essa piton de cerca de 6 metros. Vejam o tamanho dessa cobra. Maria Munhoz agarrou uma sucuri de 6 metros com as mãos. Mas isso não funciona com uma piton reticulada. A sua agressividade pode ser o que a proteja de predadores famintos como leopardos e tigres. Uma serpente devoradora de pessoas teria de ser grande e forte. Mas isso é apenas parte do pacote. A Piton tem outras armas poderosas. Olhos de gato para caçar à noite. Sensores de calor para rastrear animais e calcular distâncias. E pele com padrão em forma de diamante para camuflagem no solo da floresta e nas árvores. A Piton possui o mesmo arsenal mortal que a sucuri na boca, sem dentes recurvados. Eles são enormes e são curvados em direção à garganta da serpente. Então quando ela morde e puxa, não há como se soltar. 
Ambas as serpentes possuem os mesmos músculos poderosos das mandíbulas, perfeitos para morder a empresa gigante. Se a Pitum o seguiu, Juan provavelmente não percebeu. As serpentes gigantes têm mais uma arma mortal no seu arsenal. São predadoras de emboscada, altamente habilidosas, que caçam e matam em silêncio. Mas o que move uma criatura de 90 quilos pelo solo da floresta sem fazer som algum? O propulsor de uma serpente gigante é um sistema de 15 mil músculos e escamas que trabalham juntos. Aproximadamente 20 grupos de músculos repetem-se ao longo do corpo dela. Quando a serpente gigante entra em modo de ataque, ela move esses grupos de músculos como uma centopeia. As contrações impulsionam o corpo a partir da cabeça. As escamas da parte de baixo engancham-se no chão, empurrando a serpente para frente com milhares de minúsculas contrações abdominais. É raro poder observar essas escamas de 2,5 a 7,5 centímetros tão de perto, mas são elas que movem a serpente para a frente. É assim que a cobra anda e há músculos ligados a cada escama. Ela pode literalmente andar movimentando essas escamas independentemente. É como se a cobra andasse com 400 ou 500 pés pequenos. O ataque furtivo da Piton veio das árvores, da vegetação densa ou do solo. A foto não fornece pistas. Mas em algum lugar dessa imagem está a resposta para o maior mistério. As serpentes gigantes são capazes de engolir seres humanos? Essa foto contém uma resposta crítica. Sabemos que as serpentes gigantes normalmente não se alimentam de pessoas. Elas geralmente as deixam em paz. Mas se uma serpente gigante matar um humano adulto, ela pode engoli-lo? Três novas fotografias oferecem pistas sobre os limites do apetite de uma serpente gigante. Na Flórida, uma piton escapou para os pântanos e engoliu um caimão até ser perfurada e expor metade da presa. Evidências forenses revelaram que a serpente tinha 4 metros e o caimão 2 metros de comprimento. Isso significa que a piton atacou e matou um animal com exatamente metade de seu tamanho. Uma serpente de 6 a 9 metros não deveria ter problemas para constringir uma presa do tamanho de um humano ou até maior. Mas ela seria capaz de degutir? Vamos recordar o ataque a Maria Munhoz. A serpente se ergue, abrindo a boca quase 180 graus. Revelando um arsenal de dentes e uma outra característica oculta das serpentes gigantes. A mandíbula inferior, na verdade, possui duas partes separadas. Não há queijo. Isso significa que essas serpentes podem expandir suas mandíbulas a um tamanho maior que seus crânios, quando estão deglutindo presas. Podemos ver esses dois ossos da mandíbula movendo-se independentemente. Há um ligamento elástico entre eles. E elas podem usá-lo para separar as mantivas. Mas deve haver um tamanho máximo. E presas do tamanho de pessoas estão dentro do limite? A maneira como as serpentes gigantes engolem presas grandes revela a resposta. As sucuris e as pitons contam com as mesmas técnicas. Engolem a partir da cabeça. A boca se expande para envolver a carcaça. De cima para baixo, garras e chifres não cortam a serpente ao passarem pela garganta. 
A vítima é totalmente engolfada, acionando outra característica incrível das serpentes gigantes. A traqueia de uma serpente é normalmente posicionada no fundo da garganta, mas quando uma serpente gigante está deglutindo uma presa grande, a traqueia eleva-se e sai da boca. Como um snorkel que se projeta para fora das mandíbulas. A serpente está agora engolindo a parte mais larga da vítima. E para chegar ao seu limite, ela usa outra arma secreta. Uma camada de pele enrugada. O ataque no Brasil revela como a pele de uma serpente é flexível. Os policiais estão tentando desesperadamente tirar os dentes da sucuri do braço do homem. Mas a pele ao redor das mandíbulas estica-se como um elástico. Esse material elástico é invisível quando uma serpente está em repouso. Mas se puxarmos as escamas... Podemos ver que a pele da serpente pode expandir-se mais de três vezes a sua largura normal. O corpo de Juan é mais que três vezes mais largo que a cabeça da Pito. Essa serpente provavelmente não era grande o bastante para envolver o Juan completamente. Mas à medida que ela aproxima-se de seu ponto de elasticidade máxima, o limite de uma serpente gigante é revelado. O ronco que o sargento Sama ouviu podia ser um sinal de que a Piton não era capaz de continuar. Outra fotografia de Abu Sama mostra o porquê e convence os cientistas sobre o destino de Ri Shun Kwan. Essa foto é de um ângulo um pouco diferente e há um problema. Mesmo com seu arsenal devastador de sensores térmicos, detectores químicos, Músculos constritores, dentes afiatíssimos, mandíbulas flexíveis, traqueia telescópica e pele elástica. Há uma limitação crítica na engenharia da deglutição de uma serpente gigante. A Piton e a Sucuri abrem a boca num ângulo incrível, principalmente para cima e para baixo. Mas as serpentes gigantes não conseguem esticar tanto suas bocas lateralmente. Isso significa que quando a Piton chega aos ombros de Juan, ela é detida, revelando a resposta. A intersecção do pescoço e ombros de um homem adulto é um obstáculo que as serpentes gigantes não podem superar. Mas há outra possibilidade. Se Juan tivesse caído no chão de lado, as mandíbulas da Piton poderiam ter sido capazes de abrirem-se o suficiente para engolirem o resto do corpo e terminarem o trabalho. Os cientistas que estudam essas fotos acreditam que esse foi o destino de Yi Shun Huan. Mas o sargento Abu Sama continua convencido que a serpente estava prestes a engolir Huan por inteiro. Quando eu vi, ele estava sendo engolido. A serpente havia parado nos ombros. Mas acredito que em uma ou duas horas, a vítima teria sido completamente engolida. Sama acredita que as pitons gigantes possam esmagar suas presas. E ele pode estar certo. Há histórias incríveis sobre grandes animais que foram retirados de serpentes gigantes com quase todos os ossos partidos em dois. Teria sido esse o destino de Ri Shun Huan? A autópsia de Huan revela que a serpente realmente quebrou quase todos os seus ossos. Até agora, não há pesquisa que prove que as serpentes gigantes quebrem os ossos para deglutirem suas presas mais facilmente. Mas uma força de constrição de 4 toneladas pode começar a persuadir os peritos. A Busama não precisa ser convencido. Se uma cobra precisa de comida, não faz diferença se você é um humano ou um animal. Você é a presa dela. 
Evidências científicas estão desvendando os segredos das serpentes gigantes. O verdadeiro poder de sua mordida. Constrição. E deglutição. Quanto mais exploramos os limites dessas serpentes, mais há para se descobrir. Mas o que já sabemos não deve assombrar nossos sonhos ou fazer com que vivamos com medo. As serpentes gigantes são grandes milagres da natureza e devem ser admiradas, respeitadas e mantidas à distância. Versão Marshmallow São Paulo.